ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆக்கம் இழந்தே மென்று அல்லாவா ஊக்கம் உருவந்தம் கைத்துடையார் அதாவது யார் ஒருவர் வந்து ஊக்கத்தை வந்து தன்னுடைய உறுதி பொருளாக வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையும் இழந்தாலும் நான் இவ்வளோ இழந்துட்டேன் அப்படின்னு அதுக்காக வருத்தப்பட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் தான் இதனுடைய குரல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஊக்கமுள்ள ஒருவனுக்கு வந்து அவ எந்த பொருளை இறந்தாலும் மறுபடியும் அந்த ஊக்கத்தையே துணையாக கொண்டு என்ன பண்ணலாம் இழந்த பொருளையும் மறுபடியும் அவன் மீட்டெடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் தான் இந்த உட்குரல் சரியா ஓகே இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த திருக்குறளோட இன்னைக்கு வந்து நம்ம எந்த டே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மார்ச் டுவெண்ட்டித்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நம்ம ரெகுலராக வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேனல் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாத்துமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டித்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ் உள்ள ஒரு ஐடியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம கண்டன்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பட் ஓன்லி தோஸ் ஹூ ட்ரை டு அச்சீவ் வாட் தே செட் அவுட் டு அச்சீவ் அதாவது டைம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது நேரமும் சரி வாய்ப்பும் சரி எல்லாத்துக்குமே எப்போயுமே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது சரியா யாருக்கும் இல்லாமல் இல்லை நேரமும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே நேரம் தான் அதேமாரி எல்லாத்துக்கும் ஒரே விதமான வாய்ப்பு தான் கொடுக்கப்படுது ஆனால் பட் யார் அந்த நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் சரியாக பயன்படுத்திக்கிறாங்களோ யார் முயற்சி செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ணுது வெற்றிங்கிறது சரியாக கிடைக்கும் சரியா என்ன தான் நேரம் இருந்தாலும் வாய்ப்பும் இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி நம்மளுடைய அந்த ஆக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா என்ன தான் வந்து நேரமும் வாய்ப்பும் இருந்தாலும் நம்மளால் வெற்றியே பெற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான தமிழ் மீனிங் தான் அது சரியா அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க டைம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவர் ஒன் எல்லாத்துக்குமே நேரமும் வாய்ப்பும் இருக்குது பட் ஓன்லி தோஸ் ஹூ ட்ரை டு அச்சீவ் வாட் தே செட் டு டு அச்சீவ் சரியா யார் வந்து முயற்சியை மேற்கொள்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் வெற்றி அப்படிங்கிறத அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கோர்ஸோட இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டே பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து அன்னைக்கு முக்கியமான டேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் மற்ற நியூஸ்குள்ளே போவோம் அதுபடி இன்னைக்கு வந்து என்ன முக்கியமான நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே அதாவது உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரியா இது என்னைக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் என்னைக்கு இதை அனுசரிக்கிறோம்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி தினைக்கு அனுசரிக்கிறோம் சரியா மார்ச் டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் வந்து நம்ம அனுசரிக்கிறோம் சரியா ஸோ ஏன் வந்து இந்த ஸ்பேரோ டே வந்து ஒரு ஸ்பேரோ ஒரு சிட்டுக்குருவிக்காக எதுக்காக நம்ம வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஒரு காலத்தில் ஒரு நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டின்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகிரி அளவில் போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பல ரீசன் சொல்லலாம் மெயினாக வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ நம்மளோட இந்த ஹியூமன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சக்கூடிய இந்த நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இன்டர்நெட் சேட்டலைட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இதெல்லாமே வந்து அதோடைய லைஃப் டைம் வந்து என்ன பண்ணுது வெகுவாரியாக குறைச்சிருது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வில்லேஜஸில் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பேரோ வந்து பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி சிட்டுக்குறியை வந்து ஒரு சில கிராமங்களில் மட்டும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரியா ஸோ மறுபடியும் வந்து மீட்டு எடுக்கணும் அது அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூனியன் ஐநா சபை வந்து யுனைடெட் நேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிட்டுக்குறியை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் மார்ச் டுவெண்ட்டி தன்னைக்கு நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ நம்ம எல்லாத்துமே தெரியும் டாக்டர் சலீம் அலி அப்படி ஒத்திருக்கார் அவர் வந்து பேட்மேன் ஆஃப் இந்தியா கூட சொல்லுவாங்க இல்லை அதாவது பறவைகளின் மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபாதர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து இந்த பறவைகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பேர்ட்ஸை ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா புக்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு ஸோ நம்ம அது ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த பறவைகளை பற்றி படிக்கிறதுக்கான ஒரு பேர் இருக்குது சரியா ஆர்னிதாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்னிதாலஜி என்னென்னா டு ஸ்டடி அபவுட் தி பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சர் சரியா ஸோ இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே வந்து எப்போ அப்சர்வ்
அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து நாள்லேருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு சர்வேல வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க சரியா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது ஸோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து ஒரு நாலு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட முக்கியத்துவத்தை அதோட அவேர்னஸ் வந்து பீப்புள் கிட்ட கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் மார்ச் டுவெண்ட்டி டென்க்கு என்னன்னா இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ரைட் சரி இந்த இயர்க்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரீகனெக்டிங் ஃபார் ஹாப்பினஸ் பில்டிங் ரிசைலண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் சரியா இதுதான் வந்து என்னன்னா இந்த இயர்க்கான தீம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாப்பினஸ்னா அப்படின்னா நம்ம மட்டும் ஹாப்பியாக இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் நம்ம நம்மளும் இந்த வேர்ல்டே ஒரு ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா எல்லாருமே ஒரு நல்லபடியான பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வாழலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இயர் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் சரியா ஓகே ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயானா மெமோரியல் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டயானா மெமோரியல் அவார்ட் வந்து எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வேல்ஸ் பிரின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இளவரசின்னு சொல்லுவாங்க வேல்ஸினுடைய இளவரசி தான் அந்த டயானா ஸோ அவங்களுடைய பேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணி இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க ஏன் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ யூத்துக்கு கொடுக்குறாங்க யூத்துக்கு பீப்புளுக்கு இல்லை அந்த கம்யூனிட்டிக்கு இல்லை அந்த சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அவங்க ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டயானா மெமோரியல் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த இயர் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு அந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து உதய் பாட்டியா இன்னொருத்தவங்க வந்து மனசி குப்தா ஸோ இவ் இவர் வந்து உதய் பாட்டியா அவங்க வந்து மனசி குப்தா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த இயர்க்கான அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி என்ன இவங்க பண்ணாங்க ஏன் இவங்களுக்கு அந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த உதய் பாட்டியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவர் வந்து ஒரு யூபியில் இவர் ஹரியானாவை சேர்ந்தவர் ஸோ யூபியில் உத்தரப்பிரதேசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி நேரம் என்னென்னா பவர் கட்டாது சரியான பவர் கனெக்ஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் இல்லாதனால என்ன பண்ணுறோன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க ரொம்ப சஃபர் ஆகிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கல்வி வந்து எஜுகேஷன் வந்து பயங்கரமாக பாதி பாதிக்கப்படுது பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதை வந்து இவர் சரி செய்யணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவர் வந்து ஒரு சொந்தமாக வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் அந்த லைட்டிங் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அந்த கிராமத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்ததுனால எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்ததுனால இவருடைய சொந்தமாக ஓனாக வந்து எந்த வித வெளியிருந்து சப்போர்ட் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் இவர் ஓனாக பண்ணனால ஸோ இவருடைய அந்த ஒர்க்கை வந்து ரெக்கக்னைசிங் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த அவார்டு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுற யூத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ அதனால் இவருக்கு வந்து உதய் பாட்டி அவங்களுக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு அண்ட் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா மனசி குப்தா இவங்களுக்கே இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கோவிட் பேண்டமிக் டைமில் கொரோனா டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து தனித்தனியாக இருந்தோம் சரியா ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு நிறையா வந்து தனித்தனியாக இருந்தோம் ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களுடைய அதாவது இவங்களுடைய அந்த வெல்ஃபேரை மட்டும் பார்க்காம இவங்களுடைய உயிரை பணையை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு கொரோனாவில் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மானிட்டரி சப்போர்ட்டும் சரி இல்லை ஹெல்த் ரிலேட்டடாகவும் சரி ஸோ ரொம்ப வந்து ரிஸ்க் எடுத்து அந்த இது பண்ணதுனால ஸோ பீப்புளுக்கு ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்லது பண்ணதுனால இவங்களுக்கு இந்த இயற்கான டயானா மெமோரியல் அவார்டு வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ரைட் இந்த சிம்பிளாக நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டயானா மெமோரியல் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யார் கிடச்சிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதய் பாட்டியா அண்ட் இன்னொருத்தர்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசி குப்தா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சிருக்கு சரியா இந்த ரெண்டு பேர் நேம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் என்ன மிஷன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னா ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏப்ரல் நைன்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜூன் ஒன் வரைக்கும் அந்த எலெக்ஷன் வந்து போகுது ஜூன் ஃபோர் வந்து கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணிய
அறுபது சதவீதத்துக்கும் கீழே லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க போய் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அண்ட் இது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேன்னு சொல்லலாம் என்னென்னா நம்ம இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் அதாவது நம்ம அந்த சி லெவலில் வந்து ஹையஸ்ட் கிட்டத்தட்ட அபவ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருந்தால் அது ஹிமாச்சல் பிரதேசம்லாம் இருக்குது அந்த போலிங் ஸ்டேஷன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாஷிகங் போலிஸ் ஸ்டேஷன் சார் தாஷிகங் போலிங் ஸ்டேஷன் சரிங்களா அதாவது இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் எது எங்கே எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தாஷிகங் போலிஸ் போலிங் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் சரியா ஸோ ரைட் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிஷன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய அந்த நானூற்றி பதினாலு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் போலிங் ஸ்டேஷன்லையும் எல்லாருமே வந்து ஓட் பண்ணணும் ரீசன் என்ன போன லோக்சபா எலெக்ஷனில் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கீழே பீப்புள் பண்ண ஓட்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்கீம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரியா ஓகே ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூயன் ஸோ ரூயன் நம்ம நியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்த சொமாலிய பைரேட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா சொமாலிய கடற்கொள்ளையர்கள் நம்ம தெரியும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஒரு பல்கேரியன் ஷிப்பு இந்த ஷிப்போட நேம் தான் அந்த ரூயன் ஸோ இந்த ஷிப்பை என்ன என்ன பண்ணால் ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க அதாவது வந்து கொள்ளையடிச்சாங்க இதை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பல்கேரியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்களோ அவங்க எவ்வளோ வந்து ரிஸ்க் எடுத்து பார்க்குறாங்கன்னு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஷிப்பை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண முடியல ஸோ உள்ளே இருந்து யார் இருக்கா பல்கேரியன் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க பல்கேரியன் நேஷனல்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் நேவி அனுப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வெற்றிகரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த கப்பலை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சொமாலியன் பைரேட்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த சொமாலியன் கடற்கொள்ளையர்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த கப்பலை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க விடுவிச்சிருக்காங்க மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ அதனால தான் இப்போ நியூஸில் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கப்பலில் இருந்த ஏழு பல்கேரியன் நேஷனலையும் பாதுகாப்பாக அதாவது அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு உயிர் சேதமும் ஏற்படாமல் எந்த விதமாக டெத்தும் ஏற்படாமல் அவங்க வந்து சேஃபாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களே மீட்டு கொண்டு வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் அந்த ஷிப்பை வந்து ஹைஜாக் பண்ண அந்த சொமாலியன் பைரேட்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆஸ் பர் இன்டர்நேஷ்னல் லா படி என்னென்னா இந்தியன் நே இந்தியன் நேவி மேலே இவங்க வந்து இந்த சொமாலியன் பைரேட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணதுனால ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டெத் பெனால்ட்டி கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து அந்த ஷிப்பு நேம் வந்து என்னென்னா ரூயன் ஸோ ரீசெண்டாக அது ஒரு பல்கேரியன் ஷிப்பு ஸோ சொமாலியன் பைரேட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹைஜாக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம இந்தியன் நேவி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து சேஃபாக வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் யார் அங்கே இரு அங்கே இருந்த அந்த ஏழு பல்கேரியன் நேஷனலையும் சேஃபாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ஷிப்பு ஹைஜாக் பண்ண ஷிப்பு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ஸோ இது வந்து ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கூட நம்ம தமிழில் சொல்லலாம் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் உமன் என்சிடபிள்யூஎம் சொல்லுவோம் அண்டு இந்தியன் ரயில்வேஸ் நம்ம தேசிய மகளிர் ஆணையமும் இந்தியன் ரயில்வேயும் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ ரயிலில் வந்து ரயில்வேஸில் வந்து ட்ரெயினில் வந்து விமன் வந்து ரொம்ப வந்து என்ன பண்ணணும் சேஃபாக அவங்க வந்து போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு எம்ஓஏ வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சரியா ஸோ யார் யாருனா நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமனும் இந்தியன் ரயில்வேஸும் எதுக்கான டு ப்ரிவெண்ட் அண்ட் காம்பேட் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அது என்ன ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்படின்னா அதாவது நம்ம தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆள் கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹியூமன் டிராஃபிக்னா என்னது ஆள் கடத்தல் ஸோ இந்த சர்வேல வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டில் எடுத்து பார்த்தோம்னா மெஜாரிட்டி இந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அதாவது விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ராஃபிக்கிங் பண்ணுறாங்க ட்ராஃபிக்கிங் அது கிட்னாப் பண்ணுறது கடத்துறது ஸோ அதிகமாக வந்து பெண்களும
அதாவது கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதிப்போம் இல்லையா அப்போல்லாம் வந்து சேர்க்கப்படலை அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட் மூலமாக கொண்டு வந்தது தான் என்னது இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார்ம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்தது என்னமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டாச்சுரி பாடி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் சரியா ஸோ அதன் அடிப்படையில் இதுவும் என்ன தான் ஒரு ஸ்டாச்சுரி பாடி ரைட் ஸோ எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதாவது ஜனவரி முப்பத்தொன்னாம் தேதி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இது ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் கேட்டிருக்காங்க சரியா இந்த நேஷனல் கம் தேசிய மகளிர் ஆணையம் வந்து எப்போ வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எப்போனா ஜனவரி முப்பத்தொன்று நைன்டீன் நைன்டி டூவில் சரியா அண்ட் எந்த ஆக்ட் கீழே அப்படின்னா நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் ஆக்ட் நைன்டீன் அந்த சட்டத்துக்கு கீழே அந்த ஆக்ட் கீழே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இதோட சேர்மன் யார் இருக்குன்னா ரேகா சர்மா அவங்கிறவங்க இருக்காங்க சரியா கரண்ட் சேர்மன் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் வந்து யார் கேட்டிங்கன்னா ஸோ ரேகா சர்மா ஸோ ஃபஸ்ட் சேர்மன் சேர்பர்சன் யார் இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஸோ அதை நடி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அப்போ முத முதல்ல யார் வந்து சேர்மனாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெயந்தி பட்நாயக் அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்மனாக இருந்தாங்க இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ரேகா சர்மா இருக்காங்க சரியா ஓகே ரைட் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நியூ டெல்லி தான் இருக்குது சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமனோட ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் சரியா ஓகே ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினோத் குமார் பால் வி கே பால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வினோத் குமார் பால் ஸோ இவர் இவரை பற்றி எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு பீப்புளை போய் ரீச் ஆகுது அதை எந்த அளவுக்கு வந்து பீப்புள் வந்து அதனால் வந்து யூஸ் ஆகிறாங்க அது அதோட பெனிஃபிஷியஸ் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் மெம்பர் கமிட்டி பதினாறு பேர் கொண்ட குழு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு சேர்மனாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்த வி கே பால் அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவோட சேர்மனாக அந்த சிக்ஸ்டி மெம்பர் கமிட்டி சேர்மனாக யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வி கே பால் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க சேர்மன் ஆஃப் சிக்ஸ்டி மெம்பர் கமிட்டி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மினிஸ்ட்ரி பார்க்கணும் எந்த மினிஸ்ட்ரி அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்டு ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அவங்க தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அவ்வளோதாங்க இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் தான் உலகத்தில் இந்த அளவுக்கு இன்சூரன்ஸ் எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் கொடுத்ததில்ல நம்ம இந்தியா தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ யார் யாருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் கிடையாது புவர் அண்ட் வல்னரபிள் ஃபேமிலிஸ் அதாவது ஏழைகளுக்காக மட்டுமே வந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த புவர் அண்ட் வல்னரபிள் ஃபேமிலிஸ்க்கு மட்டும்தான் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இதோட ஹெல்த் கவர் எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் பெர் ஃபேமிலி பெர் ஆனம் அதாவது ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சரியா ஒரு நபர் கிடையாது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதனால தான் உங்களுக்கு அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டிடும் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் பெர் ஃபேமிலி பெர் இயர் சரியா ஓகே இது வந்து பெர் பர்சன் கிடையாது பெர் ஃபேமிலி ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு சரி அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டெர்சரிக் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கவர் ஆகும் அது இது எப்போ இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணாங்க ரைட் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நடக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்கீம் எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இதை ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ராஞ்சி எங்கே இருக்கு ஜார்க்கண்டில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி என்ன பண்ணாங்கன்னா முத முதல் இந்த ஸ்கீம் வந்து அன்வீல் பண்ணார் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இதில் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த பிரதான்
புதுச்சேரியோட லெப்டினன்ட் கவர்னராகவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஆல்ரெடி இவர் ஏற்கனவே வந்து ஜார்க்கண்டோட கவர்னராக இருக்கார் சரியா இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஜார்க்கண்டோட கவர்னராக இருக்கார் ப்ளஸ் இதோட அடிஷ்னலாக தெலங்கானா கவர்னரும் இவர் தான் ப்ளஸ் புதுச்சேரியோட லெப்டினன்ட் கவர்னரும் இவர் தான் சரியா ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் ஸோ பிஜேபி நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிஜேபியோட பா பார்ட்டி பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்கார் சரியா அண்ட் வந்து தெலங்கானாவில் வந்து செகண்டு டைம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு கவர்னர் யார் அப்படின்னா அது இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க இருந்தாங்க இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து யார் இவர் இருக்கார் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து இவரோட பற்றினா ஒரு பேசிக்கான நியூஸ் ரைட் ஓகே ரைட் நம்ம ரீகேப் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி வேர்ல்டு ஸ்பேராவோடே பார்த்தோம் இன்றைக்கி மார்ச் டுவெண்ட்டி தினைக்கு அதோட தீம் என்ன ஐ லவ் ஸ்பேரோஸ் ரைட் ஓகே ரைட் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் பார்த்தோம் அது இன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி இன்றைக்கி தான் அதுவும் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அதோட தீம் என்ன அப்படின்னா ஸோ ரீகனெக்டிங் ஃபார் ஹாப்பினஸ் பில்டிங் ரிசைலண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அதுதான் வந்து அதோட ஒரு தீம் ஸோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லிவிங் ஃபார் அவராக வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபேம் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்ரி இயர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி தினைக்கு இந்த ஒரு டேவை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் சரியா அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கனா டயனா மெமோரியல் அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதய் பாட்டியா இன்னொன்று வந்து மனசி குப்தா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்கு ஸோ அதாவது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு யூத்துக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஸோ எந்த யூத் வந்து சொசைட்டிக்கோ இல்லை பீப்புளுக்கோ இல்லை வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸாக இருக்கக்கூடிய அடித்தட்டு மக்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சொசைட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி எந்தெந்த யாரெல்லாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய அவார்டு தான் வந்து என்னது இந்த டயனா மெமோரியல் அவார்டு ஸோ அதில் ரெண்டு பேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன தான் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க இவங்க உதய் பாட்டியா இவங்க ஹரியானா சேர்ந்தவங்க அண்ட் மனசி குப்தா வந்து இவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க சரியா ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த இயருக்கான அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்கு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஷன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஹிமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ஒன் ஃபோர் நானூற்றி பதினாலு போலிங் ஸ்டேஷன்லேயும் மக்கள் எல்லாருமே ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ஒரு இனிஷியேட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் லோக்சபா எலெக்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்லேருந்து அறுபது சதவீதத்துக்கும் கீழே லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து ஓட்டிங்கே பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதனால் இந்த ஓட்டிங்கோட அவேர்னஸை பீப்புள் கிட்ட கிரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருக்காங்க சரியா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் போலிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா அது இந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து தாஷிகங் போலிஸ் ஸ்டேஷன் சரியா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்குது ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவன் இது வந்து ரீசெண்டாக ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்கேரியன் ஷிப்பை வந்து இந்த சொமாலியன் பைரேட்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கடத்திட்டாங்க ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய இந்தியன் நேவி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை வந்து வெற்றிகரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த சொமாலியன் பைரேட்ஸ் கிட்ட வந்து இதை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் அங்கே இருந்த அந்த ஏழு பல்கேரியன் நேஷனலையும் வந்து சேஃபாக வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதுதான் வந்து இது ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரிவ் என்னன்னா இது வந்து ஒரு பல்கே பல்கேரியன் ஷிப்பு சரியா ரீசெண்ட்லி ஹைஜாக்டு பல்கேரியன் ஷிப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸும் நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமோனும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக ஆனால் வந்து ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிராஃபிக்கிங் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் வந்து விமன் உண்டு விமனும் சில்ட்ரனும் தான் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சேஃபான ஜேர்னி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்காங்க சரியா ஓகே ரைட் ஸோ இதில் வந்து நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமனை பற்றி பார்த்தோம் இது ஒரு ஸ்டாச்சுரி பாடி எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க சரியா ஸோ இவோட கரண்ட் சேர்மன் யார் இருக்கா அப்படின்னா ரேகா சர்மா ஸோ ஃபஸ்ட் சேர்மன் யாராக இருந்தாங்கன்னா ஜெயந்தி பட்நாயக் இருந்தாங்க இவரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருந்தோம் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினோத்குமார் பால் வி கே பால் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ நம்ம ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா வந்து ரிவ்
இந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ தெலங்கானா கவர்னரும் அவர் தான் புதுச்சேரியோட லெப்டினன்ட் கவர்னரும் அவர் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஆல்ரெடி ஜார்க்கண்டோட கவர்னரும் இப்போ கரண்டாக இருந்துட்டுருக்காரு ஸோ அதுக்கான போஸ்ட்டும் அவர் தான் ஸோ மூணு போஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் ஒருத்தரே பார்க்குறாரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அண்ட் இவங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்டேட் பிஜேபி பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்திருக்காரு அண்ட் இவர் வந்து தெலங்கானாவோட செகண்டு கவர்னர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற நம்ம தெரியணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜன் செகண்ட் வந்து யார் நம்ம சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறங்கிறோம் சரியா ஓகே ரைட் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் ஸோ உங்களுக்கு இனிமேல் வந்து ரெகுலராக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து டெய்லியும் வந்து அன்னன்னைக்கு வந்துடும் சரியா ஸோ ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி ஒரு பல்காக கொடுத்தோம் இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக வந்து சரியா ஸோ டெய்லி வந்து நம்ம டெலகிராமில் டெலகிராம் ஆப்பில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாட் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு டென் கொஸ்டின் வரும் டென் டு ஃபிஃப்டின் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வீக்கெண்டில் வந்து அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த வீக்கான ரிவிஷன் டெஸ்ட்டும் வரும் சரியா ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ தான் நீங்கள் வந்து டெலகிராம் ஆப்பில் டேப் ஐ எஸ் அகாடமி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் வரும் அதை நீங்கள் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த கூகுள் லிங்க் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதலாம் சரியா ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய ரேங்கிங்கும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு வந்து நம்ம அடுத்த நியூஸில் மீட் பண்ண